Siemko Tamka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj będziemy oglądać kolejny filmik na YouTubie dodany przez oczywiście oficjalny kanał Albiona. Mam nadzieję, że coś ciekawego odnośnie update'u dzisiaj zobaczymy. Hello and welcome to another Albion Online Dev Talk. Today I want to introduce Albion's upcoming content patch, which we've named Nightfall. This patch was developed by parts of the team whilst we were managing the launch of Albion East and focuses on expanding the content introduced in Beyond the Veil. Note, this is not Albion's next major update, merely a patch, but it still packs quite a punch. So let's get right into it. Tak, czyli jeśli ktoś nie czyta tego, co jest na dole, bądź mu się nie chce słuchać nawet, to powiedzmy tak, jest to update, który nie jest tą dużą aktualizacją, która jest planowana w niedalekiej przyszłości. Mianowicie jest to tylko rozwinięcie poprzedniego update'u, dlatego też nazywał się tam Beyond the Veil 8 Night, Nightfall Introduction. Tak, wprowadzenie po prostu do takiego update'u Nightfall, który jest rozwinięciem tego poprzedniego. Więc Będziemy tutaj spodziewać się tego, co ostatnio Wam pokazywałem właśnie na filmikach z serwera testowego, gdzie widzieliście, że wprowadzają do mgieł takie rzeczy jak dungeony, czy skrzynki za pokonanie kampów i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym będzie, ale to nie jest jeszcze to, to duże, co było zapowiedziane. Pamiętajcie, że ma być nowa broń? No właśnie. Let's start with the mists where you can find three new opportunities while playing there. First, we've added caches to mob camps. No i to jest właśnie ta skrzynka, którą ostatnio pokazywałem. Which are a new type of treasure chests that unlocks personal rewards for every player when they complete the objective. Next, you'll also be able to find treasure coffers scattered around the mists, which are exactly like open world treasures with one exception. To też było na poprzednim filmiku. They only reveal their location to players that are nearby, hopefully leading to new opportunities and smaller scale conflicts than the regular treasure chests. Finally, you may also find a mysterious new type of entrance while exploring, which will lead you to an all new dungeon called Nightfall Abbey. I to też było ostatnio. To mi się najbardziej podoba z tych trzech zmian. Czyli mamy właśnie te skarby do obozów wprowadzone. Po zakończeniu takiego obozu możemy takie dostać. Mamy skrzyneczki, które widzimy tylko z niedalekiej odległości na mistę i mamy ten dungeon, do którego trzeba znaleźć specjalne wejście. And that will be covered in a dev talk coming soon. Besides the Aha. I co teraz nie wyjaśnię tego? Mists. The roads of Avalon have seen further improvements too. Elite camps have been rebalanced completely, making them much more playable for groups of 5 to 7 players, and rewards have been adjusted to make them an appealing target for such groups. Additionally, we've made some changes to make playing and living in the roads more attractive. Czyli tak odnośnie mobków obozowi skraczej tych skrzynek na ścieżkach walońskich to zostały troszkę pozmieniane tak żeby bardziej odpowiadały dla grup 5-7 graczy. The cost of traveling back to Brazilian from the roads has been cut in half. More off-road paths have been added in areas that had few of them and density of roaming mobs has been increased in areas where they were. Hmm. Jest więcej mobów na ścieżkach Avalonu i koszt powrotu Ercom do Brazilian został znacznie zmniejszony. Spars. We've also introduced new upgrade levels of Avalonian mages and archers, which increase the variety of mobs encountered in the roads. O, patrzcie, nowe skille będą miały. A, i to jest właśnie też to, co ostatnio wam pokazywałem na test serwerze, na live nawet. Mobki teraz mają takie zaznaczone HP, te, które bijemy. Także wiemy dokładnie, który jest zaznaczony. Tak może powiedzieć jeszcze bardziej. Hideouts in the roads can now be declared in HQ, even if your guild no longer has any boosters available, allowing for easier relocation if you want to change the location of your hideout in the roads. Finally, the distribution of power cores in the roads has been adjusted to focus conflict on raid regions. In Brazilian, city found... Aha, czyli 
Będzie więcej korów na tych regionach pomiędzy hideoutami, pomiędzy mapami z hideoutami, żeby tam było więcej konfliktów i żeby było to bardziej ciekawe na ścieżkach Avalonu. Aralia Wayfarer has returned from an expedition to the mists and is willing to trade some of her items to those that have earned her respect in exchange for favor. Tak, i za łaskę teraz można będzie kupować u takiego merchanta specjalnego w Brazilian, którego zresztą też wam pokazywałem, serduszka Brazilian i do tego kresty, czyli takie znaki do robienia peleryn Brazilian, właśnie będzie nowa peleryna. I dodatkowo będą jeszcze dwa mounty nowe, piątkowa i ósemkowa sowa. To też już było omawiane. At her shop you can acquire ingredients for the all new Brazilian capes, which come in a beautiful mist inspired design and emit a temporary protective shield when you activate one of your helmet slot abilities. She also sells special eggs, which can be hatched to grow into a mystic owl or an elite mystic owl mount. Owls have reduced load capacity, but reach very high speeds. The elite mystic owl Hello. Tak, z tym super speedem to bym nie przesadzał. Mają ograniczony udźwig, te mounty, to jest ich minusem. Ale co jest ich największą zaletą? Wygląd, zobaczcie jak one pięknie wyglądają. Razem z tą peleryną nową. Also has a special glide ability, which allows it to fly up, becoming unhittable for a short moment and then glide back to the ground in a target direction. To be able to purchase any of these rewards, you will need to have the appropriate level of standing with the city of Brazilian. O tak, dokładnie o tym mówiliśmy. Wcześniej maksymalna reputacja Brazilian, którą mogliście osiągnąć, to był milion, a teraz jest to chyba 10 milionów, bo tyle trzeba mieć, żeby tą ostatnią rzecz odebrać. Więc dziesięciokrotnie została zwiększona i teraz jeśli chcecie wyższe te peleryny poodbierać czy coś takiego, no to niestety musicie sobie nabić to tą reputację Brazilian, ale nie za punkty Brazilian nie kupujecie sobie te rzeczy, tylko za łaskę. Więc reputacja Brazilian wam jedynie pozwoli kupić, a żeby zapłacić za to, to trzeba właśnie jeszcze mieć łaskę. As a prestigious reward for veteran mists players, players who reach a very high standing will be able to purchase a special Wanderer in the Mists avatar and avatar ring from Eralia. Also newly introduced in this patch are the Avalonian Capes, the ingredients for which can be acquired at the Energy Manipulator in Conqueror's Hall. This powerful cape triggers when you engage a target with one of your auto attacks, and after a short charge up releases a damage debuffing energy explosion hitting enemies around you. To też omawialiśmy, palerynka daje nam coś podobnego jak Tetford, tylko że wybuch jest dookoła nas, co daje znacznie większe obrażenie i jeszcze daje debuff przeciwnikom, zmniejszając ich obrażenia o 15% na 4 sekundy, coś takiego. A tamta poprzednia dawała nam odporność na debuffy, w czasie kiedy działa osłonka i ta osłonka pochłaniała damage. The nightfall patch also comes with a number of Poprzednia oczywiście mam na myśli to z Brazilian. Of quality of life improvements. There is an option to enable a transparent travel mode map display. Items can now be repaired direct. Co? 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 Przejrzysty tryb mapy? Uu, super. Będę z tego korzystał prawdopodobnie. Można mieć, aha, i jeszcze można po prawej na dole jest pokazane, jak y, możecie sobie przeciągnąć pasek, jak bardzo chcecie, żeby to było przeźroczyste. Super sprawa. Map display. Items can now be repaired directly at the marketplace before sale. O i właśnie to też o, o tym mówiłem ostatnio, że można teraz na markecie bezpośrednio naprawić itemki, zanim je sprzedacie, za taką samą cenę, jakbyście u gościa od naprawy to robili. Character customization options now use a graphical preview and players have the ability to change their character's gender at the cost of a little gold. Selected target highlighting is improved and off-screen characters can now be selected by clicking on their name tag. O kurde. Widzicie to? Można teraz kliknąć kogoś, kto jest poza screenem. Nie trzeba go klikać bezpośrednio w jego postać, tylko w jego nick, który nam się wyświetla. Hotkeys, so 
Mobile and gamepad controls also receive a vast number of improvements and customization options, including options for target locking and prioritization, improved auto-targeting and many others. Additionally, there are graphical improvements like new spell icons for dagger and quarterstaff weapon lines. Finally, Tak, to też ostatnio mówiliśmy, że dla daggerów i dla ki mają nowe ikonki z kili, także no fajnie to wygląda nawet. Of course, a large number of balance adjustments shake up the combat meta and aim to increase viability of lesser used items like the infernal staffs and the bridgewatch cape, whilst toning down some overused items. The Nightfall patch is on test servers right now, where you can check out all of these changes yourself. We're looking forward to your feedback and hope you join us in the next Dev Talk as we explore the secrets of the mysterious Nightfall Abbey. No, czyli sami rozumiecie, że możecie teraz na serwerze testowym przetestować sobie zmiany itemów, które były nadużywane i dostały trochę nerfa i zostały trochę wzmocnione itemy, które były troszkę za mało używane. Także tak to by wyglądało. No i w sumie to na tyle na tą chwilę, bo wszystko było, wszystko co dzisiaj powiedzieli było już na poprzednich filmikach. Także możecie sobie zajrzeć do serii od zera do Lubińczyka i obczaić, jak to tam wygląda. A jeśli chodzi o dungeony, które mnie w sumie najbardziej interesowały, to będą dopiero w następnym filmiku omawiane. Także na tą chwilę możemy się po prostu pożegnać i czekać, co nam przyniesie następny dev talk. Miejmy nadzieję, że jeszcze... Nie no, w sumie powinien być przed 8 maja, kiedy jest planowany ten update. No nic. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź na live, do którego macie link poniżej.